Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня наш рассказ о социальном служении и духовно-просветительских проектах Троицы Сергиева Прихода, подворья Заволжского мужского монастыря. Особое внимание уделяется здесь проповеди через печатное слово. Это один из немногих самарских храмов, где, несмотря на дороговизну, стараются закупать как можно больше книг, и они всегда расходятся по количеству прихожан. В храме представлен большой выбор современной духовной, аналитической, просветительской литературы. Есть много изданий о семье, православном воспитании, написанных самим настоятелем. Не хватает нам такого мужского начала, южинского начала. Мужчины стали расслабленные, женщины стали немножко грубоваты. И вот это тоже социальное служение, когда вот это самое настоящее половое воспитание. Когда говорят о половом воспитании, как о физиологических каких-то явлениях, то половое воспитание – это вырастить человек в соответствии его полу. Мужчина – мужчина, женщина – женщина. А все остальные там, это уже, думаю, разберутся по природе своей. С 2001 года выпускается православная народная газета. Начиналась она с одного листочка формата А4, как приходское издание. Потом вышла за пределы храма. А сейчас уже распространяется по подписке по всей России и имеет статус митрополичий. Вся наша культура, государство, литература, вот, допустим, Русская империя, они в своем фундаменте имеют православную веру. И в этом их уникальность, что такое нация, это, это взгляд на жизнь, да? это особый взгляд. Это как Достоевский так считал. Вот. И мы считаем, что вот как раз необходима вот эта преемственность поколений, чтобы дети понимали родителей, чтобы было единство, что у нас были общие ценности. Вот, и мы свою задачу вот им, им, видим именно в этом. То есть вот эти традиционные смыслы жизни, чтобы они не забывались, не угасали, и они имели развитие. То есть чтобы на современные какие-то любые вопросы современной жизни мы умели посмотреть именно вот русский взгляд или православный. В данном случае слова-синонимы. Само слово православное – это правильно славить Бога, да? правильное славление. Естественно, ставить, а тем более пытаться решать столь серьезную задачу без опытного духовного наставника нельзя. Мы ориентируемся на нашего владыку, то, что он считает перспективным, главным для епархии. Мы стараемся, мы считаем эти темы главными для своих газет. А непосредственно вот уже в конкретной работе, это наш председатель редакционного совета, наш духовник, это архимандрит Георгий Шестун. Вот. И он очень, иногда очень кратко, немногословно, но как-то он видит в целом. Естественно, у него духовный взгляд, а опытный. И он нам помогает, что как сказать, держать правильный курс. Есть проекты, связанные с интернет-медиапространством. Настоятель подворья Архимандрит Георгий Шестун является главным редактором православного литературно-публицистического журнала «Духовный собеседник». И поэтому приход участвует в развитии сайта этого издания. Сейчас уже разрабатывается приложение «Духовный собеседник» и для мобильных устройств. Еще одно направление – оформление страниц групп Троица Сергиева Прихода в социальных сетях. Полемика в интернете в основном происходит по принципу Сократа, в споре рождается истина, но люди не понимают, что в таком споре, который в интернете, вот эта безликая беседа, она лишает на самом деле духовной составляющей и какой-то ответственности, поэтому от полемики отказались. Если у человека возникает духовный вопрос, то он все-таки должен прийти и поговорить с священником и не бояться вот этого момента. Поэтому мы Именно странички, которые есть от нашего храма в социальных сетях, ведем как информационные. Очень часто публикуем выдержки из книг Архимандрита Георгия Шестуна по православной семье. Очень популярны заходы на вот такие вот публикации отца Георгия. Сейчас в разработке у нас находится канал, который, скорее всего, будем на ютубе размещать, выкладывать проповеди отца Георгия. Приход участвует в создании и выпуске фильмов о подгорских монастырях. 
Добрый ангел научи Уст твои благоухание Чувство черствое смягчи Да в углу души проникну Солнце вечного лучи Да в груди моей забьются Благодатных слез Райское место, но жить по райски, вот надо учиться. Да откроется тобой Мне молитвенный чертог Сам Господи, приняли нашу часть, мы не спрашиваем Да в одну сомнится душу Батюшки несут послушание и вне стен храма. Протерей Игорь Петух является кандидатом в председатели общественного совета при центре «Семья» Советского района. Ирий Антоний Архипов – председателем общественного совета по месту жительства. Помогает в благоустройстве, охране порядка района Металло. Кроме того, он член комиссии по делам несовершеннолетних Советского района. Направление деятельности трудное, сложное, да, потому что в первую очередь встречаешься э, с грехом, да, с человеческим, с страстями, пороками, да, которые отражаются уже не на просто на внутреннем мире, да, а на детях непосредственно, на семье. Главное направление работы – это в первую очередь помочь. Помочь восстановить семью, помочь вернуть детей да, в, на, в нормальное именно состояние человеческой жизни, да, где есть мать, где есть отец, ну или хотя бы присутствует да, один из членов семьи, вот, де дети могли бы быть хотя бы счастливы, да, могли бы быть счастливы, получать вот эту вот любовь. Отец Олег Фокин уже более пяти лет окормляет Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. В 2013 году было завершено строительство православного храма полноценного на территории института и было освящено в честь святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. В божественной литургии к нам приходят и офицеры, преподаватели, курсанты. Они имеют возможность исповедаться, причаститься, что называется, на рабочем месте на территории собственного института. Само богослужение проводим силами института. В алтаре мне помогают в служении курсанты, а на клиросе читают и поют офицеры. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Святой праведный воине Феодоре, моли Бога у нас! Кроме посещения богослужения, курсанты изучили некоторые, кто желал колокольный звон, звонят на институтской звоннице, на колоколах, которая тоже расположена при храме. Традиционно стало совершение освящения воды на крещение, и кроме самого освящения воды мы всегда проходим, крапим и освещаем все корпуса института. Выезжаем на загородную учебную базу, тоже на крещение и в другие дни для освящения воды исповеди курсантов первого курса. Также стало традиционным участие в крестном ходе в Ташлу. Воскресная школа под названием «Монастырское подворье», действующая при храме, в прошлом году отметила свое десятилетие. Первые воспитанники уже подросли, но многие из них до сих пор навещают школу. А выпускница Анастасия Петух сама ведет у малышей предмет «Художественное искусство». Новое поколение юных прихожан изучает здесь церковно-славянский язык, церковное пение, православный календарь. В школе два вокальных ансамбля для старших и младших детей. Кроме того, ребята успешно участвуют в конкурсах и других епархиальных мероприятиях. Наша съемочная группа побывала на занятиях в прощенное воскресенье. После службы ребят угощали блинами, а потом были занятия по закону Божию. Господь! Творил Адама по образу подобию своему и поселил его в раю и дал заповедь 
возделывать райский сад и не, гу... не кушать плодов от дерева познания добра и зла. Так это было до того момента, когда змей искусил Адама через Еву, его жену. Когда они слышали этот грех, послушали Бога, они нарушили пост и нарушили послушание. Тогда Господь был вынужден им изгнать из Израиля, потому что они уже не могли там находиться. Они согрешили. И мы должны тоже посмотреть, правильно мы живем, не грешимые, посмотреть, кого может мы отбили. Есть возможность перед постом примириться с ближним, покаяться в своих грехах и примириться с Богом. О всех детях, которые учатся в нашей воскресной школе, идет молитва. Батюшки на каждой службе упоминают их имена. Дети у нас очень дружные. Очень много детей, допустим, у нас учатся из неполных семей, у которых нет отца, или которых, например, даже воспитывает бабушка. И этим детям, видимо, не достается в семье внимания, и это внимание они получают здесь у нас в воскресной школе. И можно даже сказать, что наша воскресная школа – это огромная большая семья. Это такое спасение для душ детей, что просто вот лучше не придумаешь. Внучку я вожу в воскресную школу с четырех лет. Здесь дается детям спокойствие, умиротворение, напутствие. А послушание прививается. Это дает помощь, огромную помощь в воспитании моей внучки. Я очень благодарна настоятелю этого храма, отцу Георгию, что он организовал такую школу. Нашему директору школы, отцу Игорю, матушке Надежде, за все, что они делают для наших деток. Ты плод мою врачуешь от недуга, ты душу мне Как известно, Самарская и Сызанская епархия сегодня ведет большую работу по возрождению православного воинства. И в рамках этой деятельности владыка поручил отцу Георгию окормлять казаков. Так в Троице Сергиевом подворье постепенно образовалось содружество взрослых, сильных, молодых мужчин, деятельность которого проявилась в двух формах. Во-первых, это казачий мужской хор «Волжские станичники». Он был основан в храме в 2011 году, руководят им супруги Горельченко, лауреаты всероссийских международных конкурсов. Казаки все оказались у нас очень хорошие, не поющие, как белый лист, что в принципе самые хорошие. Потихонечку начали петь, чувствуем, ну начинают они уже нас петь, в принципе, хорошо. И тут как раз какой-то был конкурс межрегиональный, хоров, смотр. По благословению владыки, в семинарии проходил у нас. Готовились, конечно, мы серьезно. Там был плюс для нас такой, что оказалось, что там обязательно было условие исполнения одного из произведений древних распев. Хорошо они прозвучали, стали лауреатами, синтезатор подарили, и такие вдохновленные все. Батюшка нам не дал расслабиться, говорит, вот молодцы. Посмотрел, говорит, хорошо все, давайте теперь мне концертную программу на полчаса создавайте. А это такая живая проповедь. Песня, которая, она, конечно, быстро до сердца доходит, иногда лучше, чем всякие разнообразные там, лекции. Я сам казак, и поэтому вижу все это изнутри. Очень много внешнего возрождения, то есть как что делать, что одевать, как носить, какую форму. Но это все внешнее. А главное, нет стержня от этого православного, и нам это надо возрождать. Стали думать и гадать, что петь. Важно было совместить воедино духовное, патриотическое и казачье направление. Но подобрать репертуар было сложно. И тогда Максим Гореченко сам сел за написание песен. В дальнейшем был выпущен первый диск под названием «Казачья доля», куда вошли песни, написанные Гореченко, а также игумени Анастасии Шестун. Максим Викторович рассказал, как создавалась песня «Казак всегда живой». Записали в студии, а потом принесли батюшки. Это был вот единственный случай, когда я песню сначала не принес батюшке, а потом только решил показать. 
как получится, не получится. Батюшка тебя слушал, ногой притопал, говорит, так хорошо, хорошо, лицо веселое, я говорю, ну, значит, все, все кончится бедой. И угадал. Он говорит, песня хорошая, но в корне неправильная. Не надо, чтобы он ехал с победой, живой, может, он тебя и умрет, но ехал он победителем. В общем, вот, что хочешь, то и делай. Я, конечно, очень... Даже не знаю, что, что мне делать. Песня готова, в студии записано, все сведено, все замечательно. Вот. Но как-то все быстро управилось. К вечеру я уже текст батюшки позвонил и говорю, вот всего два куплета переделал, как-то хорошо получилось все. Вот, он говорит, вот это другое дело. Конь ты мой, буланы, конь ты мой родной, Неси с победой к дому, чуть жив казак лихой. Неси с победой к дому, жив казак лихой. В место, где родился и крестился я, Туда, где повенчался, летит душа моя. Туда, где повенчался, летит душа моя. Мы считаем, что, конечно, цель еще там не достигнут наша, но мы уже идем в правильном направлении, двигаемся. И вот в Ливане у нас уже появились казаки, которые услышали песни, понравились, пришли, хочу с вами. Потом говорят, ах, вот как у вас, тут еще и молиться надо. Говорю, ну уж вот. самое главное. Вот на минутку встать, остановиться, подумать. И вот это дает, конечно, это понимание. Вот храм, надеюсь, что и наши песни тоже этим во многом помогут кому-то в определении. Вот. Надеемся, что казачество у нас станет надежной опорой нашему государству в это тяжелое время. После выхода в свет диска следующим важным этапом в развитии стало Участие хора в службе с митрополитом Сергием. Состоялась она в сентябре 2015 года в Троицком пределе нового храма Троицы Сергиева Подворье. После ее окончания казаки спели песни, которые родились в их коллективе. Владык послушал, понравился, он говорит, ну вот, давай. Послушал, говорит, вот давай, начинай заниматься с детишками. Сейчас для детей очень важно, ну, на мой взгляд, Конечно, тоже вот научить их хоть немножко думать, в чем, мне кажется, еще одна, наверное, миссия православия в том, что всегда говорить «это плохое, а это хорошее». Как бы не менялся мир, как бы такой поставить в сердце фильтр, можно сказать, да? Духовный фильтр. Максим Горельченко вместе с другими казаками из Самарского окружного отдельского казачьего общества занимается с ребятами из школы-интерната номер 6. С первых дней, да, как, когда был, были открыты казачьи, кадетские классы, как форму одели детей, вот, ну, во-первых, могу сказать уже, что как форму одели, дети преобразились, совершенно другими стали, намного дисциплинированнее, нам, намного ответственнее, намного строже стали вести себя. Кадет должен быть не только выносливым и знать военные дисциплины, но должен быть культурным. То есть это, естественно, какие-то науки, но и помимо, и пение, и танцы, и непосредственно все уроки, которые связаны с традициями казачьими, а их достаточно много. Детишки там, конечно, не избалованы, в этом большой плюс, им все интересно, они понимают, что в жизни им надо самим пробиваться, если ты им открываешь свое сердце, они тут же откликаются на это, вот глазки горят. Вот. Очень интересные дети, конечно. Большие изменения даже, вот, начиная с октября месяца, как мы начали заниматься, от вот этого недоверия и неинтереса к большому интересу, когда я говорю, вы не можете поверить, но вот через два месяца мы с вами будем стоять на большой сцене, на самой большой сцене города, будем петь с вами. Нет, нет, все это. Нет, нет, никак нет, все, головой крутится, не верит, неинтересно. И все-таки они это сделали. 
выступили по благословению владыки на рождественском концерте. Позже и на другом крупном мероприятии в гражданском форуме «Возлюби жизнь». Вторая форма работы с казачеством при приходе – это участие в постоянно действующем крестном ходе с иконой «Избавительница от бед». Святыня эта, она из этого храма вышла, Сергея Радонежского. Ежегодно из этого храма паломники, прихожане, казаки более 17 лет. Из Самара в Ташлу крестным ходом ежегодно идут. Это в первый день Петровского поста. А уже более трех лет, вот как раз вот исполняется три года ровно, когда этот крестный ход не останавливается ни на один день. Мы прошли как раз Самарскую метрополию, зашли в Мариэл, прошли и зашли в Нижегородскую метрополию. А до этого мы еще прошли гору Афон крестным ходом в Греции. Только вот с тех пор мы прошли уже Полностью Нижегородскую метрополию, Пензенскую, Синьбирскую. И сейчас заканчиваем Мордовию. Мы заходим в село какое-нибудь Мордовское, Глухомэнь такое, да? где две-три бабульки осталось. Кругом лес, тайга, дороги нечищенные. И тут к ним молодые парни, казаки приходят, начинается служба и мужской казачий хор. Смотрите, какой это праздник. И вот этих бабулек которые остались одни, только батюшка у них есть, церковь, святые. Идут казаки не только по приходам, но и по местам лишения свободы, учебным заведениям. Вот поэтому мы идем крестным ходом, чтобы людям объяснить на пальцах, что происходит в мире, чему и учит наша история, когда наш народ с Богом, он не победим. На протяжении всей истории. И мы... Молодым людям объясняем, кто мы такие, какая у нас история, какие у нас великие победы, что они все неразрывно связаны с православием. Хотим мы того или не хотим. И вот изо дня в день идет такая насыщенная, многогранная социальная работа, может быть, малозаметная для людей несведущих. Кроме того, настоятель и прихожане Троица Сергиева прихода активно участвуют в проектах недавно созданных в Самарской области региональных отделений международных общественных организаций Всемирного Русского Народного Собора и Союза Православных Женщин. И мы вот, плоть от плоти кровь от крови вот, нашей церкви и нашей митрополии. Поэтому мы рады, что у нас вот эта деятельность она открыта. То есть вот, мы не занимаемся вот, как приход в закрытом, мы решаем проблемы. И общие, и митрополит, и социума. И наш храм всегда открыт, всегда священник дежурный. Если надо побеседовать, всегда придут здесь. Батюшка у нас все время находится. Это тоже очень важно для сегодняшнего времени, что, потому что такая потребность человек возникнет. В какое время дня и ночи? Здесь тоже надо быть к этому готов. Маленькая церковь Сергия Радонежского была открыта в советском районе Самары 19 лет назад. А большой храм мы тоже практически, когда приехали, стали строить. В 2000 году, может быть, а позже чуть начали строить. Конечно, он очень большой получился. Так можно было меньше, но было некое явление, потому что хотелось бы, чтобы над городом был крест, это высокое место. И вот, конечно, преподобный Сергий Ум земли русской, и вот, вот, вот так нам помогает. Из лон колоколов пусть льется по вселенной, Чтоб сбросить углу оков, не дать душе заснуть, Горе иметь сердца для жизни дерзновенной, Кто за Христом идет, тот выбрал верный путь. В 
епархии сейчас открывается множество приходов. Но важно, чтобы Самара Православная являлась таковой не только по количеству и великолепию храмов, но в первую очередь по вере ее жителей, вере, приносящей плоды. И здесь вклад Троицы Сергиева Прихода и лично его настоятеля отца Георгия в дело духовного просвещения и развития социального служения переоценить сложно. Пожелаем помощи Божией всем трудящимся на Ниве Христовой в этом и других храмах. А на этом все. До свидания и храни вас Господь.